మిత్రులందరికి నమస్కారం ఎక్కడికన్నా ఎవరన్నా వెళ్ళినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు దీవిస్తుంటారు దీర్ఘాస్మాన్ భవ శతమానం భవతి నిండు నూరేళ్ళు ఆనందం సంతోషం ఆరోగ్యంతో వర్ధిల్లు అయితే ఎంతమంది ఇలా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటున్నారు అనేది లెక్కలు కట్టినప్పుడు ఎవరైతే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే పంచ సూత్రాలు పంచ ఇంద్రియాలు అంటాం పంచ భూతాలు అంటాం అలాగే పంచ కోసాలు అంటాం అండ్ ఆల్సో మనకి తెలియకుండానే మనలో ఏవైతే ఇంపార్టెంటు రాగద్వేషాలు ఇటువంటి ఉన్నాయో అవి కూడా ఆరు అనుకున్న సరే ప్రధానమైనవి ఐదే ఈ ఐదు సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎవరైతే పాటిస్తారో వాళ్ళు నిండు నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు దీర్ఘాస్మాన్ భవ అనేది నిజమవుతుంది శతమానం భవతి అనేది నిజమవుతుంది మొట్టమొదట అందరికంటే ప్రధానమైన అంశాల్లో బంధాలు అనుబంధాలు పటిష్టమైన బంధాలు ఉన్న చోట పటిష్టమైన అనుబంధాలు ఉన్న చోట రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం సైకాలజీలో కానీ వచ్చాడు ఏదో ఇచ్చుపుచ్చుకోవడాలు కానీ పలకరింపులు కానీ స్మైల్ చేస్తే అటు నుంచి స్మైల్ వస్తుంది స్మైల్ ఈజ్ ఎ సైకలాజికల్ షేక్ హ్యాండ్ అంటాం మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో కానీ ఇతరులతో కానీ మన ప్రొఫెషన్లో సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ఇరుగు పొరుగుతో కానీ మనం ఎక్కడ ఉంటున్నామో అక్కడ సరైన బంధాలకి ఎవరైతే కర్తగా నిర్వర్తిస్తారో వాళ్ళల్లో ఎప్పుడు కూడా చాలా 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 హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అట పూర్వకాలం సంతోషం సగం బలం అన్నారు సంతోషం సగం బలం కాదు సంతోషం పూర్తి బలం ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే అన్నిటినీ పాటించినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ బాగుందో వాళ్ళు అసంతృప్తికి గురవడానికి ఛాన్సెస్ ఉండదు ఎందుకంటే ఎదురాళ్ళు బాగుండాలి నేను బాగుండాలి అనుకున్నప్పుడు ఉభయ కుసులు పరి పూర్వకాలం లెటర్లో రాసా చూడండి ఇప్పుడు లెటర్లో ఒకప్పుడు మెయిల్ ఉండి తర్వాత ఈమెయిల్ వచ్చినాయి తర్వాత జీమెయిల్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఫీమేల్ వస్తుంది వాటిని మేబి ఉభయ కుసులు పరి అని చెప్పేసి లెటర్లతో స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ కాలం వాళ్ళకి లెటర్లు ఎలా రాయాలో తెలియదు ఎలా రాస్తారో తెలియదు ఎలా ఉంటాయో కూడా తెలియదు బికాజ్ మెయిల్స్లో ఈమెయిల్ ఫీమేల్ జీమెయిల్ ఇప్పుడు వాట్సాప్లోనే నువ్వు బాగుండాలి నేనే బాగుండాలి అనే దాంట్లోనే ఉయ్య అనే మెంటాలిటీ ఉంది సంపూర్ణం చిన్ చిన్ ముద్ర ఇది అహంకారాన్ని ఇక్కడ దిగుకొచ్చి పెడితే చిన్ ముద్ర వి నాట్ ఐ ఐ తీసేసి ఉయ్ పెట్టడమే రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బంధాలు అనుబంధాలు ఎక్కడైతే నలుగురితో కలిసి సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నాడో వాడు హీరో కింద లెక్క ఇక రెండో అంశంలోకి వచ్చేటప్పటికీ సంతృప్తి అండి చాలామంది ఏది లేదో అది కావాలని కోరుకుంటాడు వాట్ యు డోంట్ హ్యావ్ వాట్ యు హ్యావ్ వాట్ యు హ్యావ్ అనేది అని నీకేమన్నా దాని గురించి ఆనందపడడం సంతోషపడడం ప్రేమించడం అనుభూతి గురవడం గొప్పగా ఫీల్ అవ్వడం బుధం కొట్టుకోవడం ఏమి ఉండదండి వాట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ నీకు ఏది లేదు నిరంతరం నీకు లేని దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటావు అసంతృప్తి గురవుతూ ఉంటావు బాధపడుతూ ఉంటావు భయపడుతూ ఉంటావు నిరాశకి నిష్పక్కి గురవుతూ ఉంటావు సంతృప్తి 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 తృప్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి యాక్సెప్టెన్సీ బ్రెయిన్లో రెండు ఉంటే అచీవ్ పార్ట్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ పార్ట్ అని అచీవ్ పార్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది మగ మెదడు అనమాట ఏది కనిపిస్తే అది హెచ్ఇవ్ అవ్వ అది హెచ్ఇవ్ అవ్వ అది హెచ్ఇవ్ అది హెచ్చు కొండ కనిపెడితే కొండ గుట్ట కనిపెడితే గుట్ట చందబామ కడితే చందబామ ఇది మగ మెదడు అనమాట ఆడ మెదడు యాక్సెప్ట్ 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 ఆడవాళ్ళు కాదు మాట ఆడ మెదడు మగాళ్ళని ఆడ మెదడు ఉంటుంది మగ మెదడు ఉంటుంది ఆడవాళ్ళని ఆడ మెదడు మగ మెదడు ఉంటుంది యాక్సెప్ట్ 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 అండి మరి చంద్ర మదర్స్ సీఎం ఆరు కానీ చంద్రబాబు మీద లేదు కదా అని చెప్పి ఆడ మదడు హెచ్ఈ హెచ్ఈ అని అందు సో మగాళ్ళకి చందమామకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే హెచ్ఈవ్ కావాలనుకుంటున్నారో అక్కడ బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మగ మదడే హెచ్ఈవ్ హెచ్ఈవ్ అంటుంది 
మరి ఆడమదిరి ఏముంటుందండి సర్దుకు పోదాం రండి యాక్సెప్టెన్స్ సర్దుకు పోదాం సంతృప్తితో బతుకుదాం ఉంటుంది ఇది లేడీస్ లో మగ మీద డామినేట్ అయితే పరుగుంటి వెంకాయ ఏమో చూడు లేదంటే ఉప్పుల్లా ఏమో చూడు ఆవిడ వేసుకున్న గొలుసు చూడు నువ్వు ఉన్న ఎందుకురా నువ్వు సంపాదించిన మగలా అని మగడా అని చెప్పేసి హెచ్ఈవ్ 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 అండి మగాడు యాక్సెప్టెన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండి పిల్లం హెచ్ఈవ్ హెచ్ఈవ్ అంటే మొగుళ్ళని పట్టుకుని డబ్బు సంపాదించమని హెచ్ఈవ్ కమ్మని హోదా రికగ్నైషన్ అప్రిషియేషన్ పొందమని అవార్డులు రివార్డులు తెచ్చుకోమని ఇచ్చేస్తుంది మగ మెదడు మగాలకి ఎక్కువ ఉంటే మగాలు కూడా లంచాలు తీసుకోవాలి ఏమండి చచ్చిపోయేటప్పుడు మనం కూడా పట్టుకెళ్ళి పెద్దవాడి డబ్బులు సంప్రాతే సన్నిధి కారే నహి నహి రక్షితే దుక్రిం కరనే భజ గోవిందం భజ గోవ సెవెంత్ సెంచరీ అండి ఇది పన్నెండేళ్ళు పన్నెండు వందల సంవత్సరాలకు ఇద్దాం ఆది శంకరాచార్య చెప్పింది నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఏం తెచ్చుకోలేదు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నువ్వేమీ తెచ్చుకోలేదు మరి ఏమన్నా ఉందంటే అది నీ కీర్తి ఊ క్రే వెన్ యూ డ్రై అంటారు అంటే అంటే నువ్వు చచ్చిపోయినప్పుడు ఎవరు ఎడతారంటే నీ ఆస్తుల కోసం ఎడ్చుకోవాలి కాబట్టి యాక్సెప్టెన్స్ తెచ్చువు రెండు సమపాలలు ఉండాలి నువ్వు ఏదైతే సాధించావో సాధించిన దానికి యాక్సెప్ట్ చేయి దెన్ సెట్ ద గోల్ అంటే హెచ్ఓవారు ఎప్పుడు నిరంతరం కూడా నువ్వు సాధించింది ఇది ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇది ఇంకా ఆడు బాగున్నాడు ఈడు బాగున్నాడు అని అసంతృప్తి అసంతృప్తి అసంతృప్తిపోతే నువ్వు సంతోషంగా ఉండవు నీ రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది నీ బీపీ లెవెల్ పెరుగుతుంది నీ కార్టజాల్స్ కార్టజాల్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది స్టర్ స్ట్రెస్ సర్ఫాన్స్ వల్ల శరీరంలో గోడ్ దగ్గర నుంచి జుట్టు వరకు అన్ని జబ్బులు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి యాక్సెప్ట్ సంతృప్తి సాటిస్ఫై జరిగింది ఏదో జరిగింది జరిగింది అంతా మనమంచుకొని చెప్పేసి ఉన్న దానిలో సంతృప్తి పడు అలానే హెచ్ఈవ్ కావద్దంటావా హెచ్ఈవ్ అవ్వాలి కానీ హెచ్ఈవ్ అవ్వడం కోసం హెచ్ఈవ్ అయ్యిన దాన్ని అసంతృప్తిగా ఫీల్ అవ్వాలని కాదు ఇక్కడ అర్థం ఓకే ఇంకా మూడోది అది మిత ఆహారం మనం ఏం చేస్తామంటే పిజ్జా తింటాం పిజ్జా ఈ మాత్రం ఉంటుంది పిజ్జా తింటే హిజ్రాలు అయిపోతారు జోకులు పిజ్జా తింటే కొజ్జాలు అయిపోతారు సర్దాగా అంటుంటాం ఇప్పుడు మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి కాబట్టి మనం ఆ మాట అనకుండా పెద్దలో ఉండేది ఏంటి విపరీతమైన చీజు గీజు వేస్తుంటారు ఒకటి మనం ఎండో తినేస్తాం అబ్బా బలి అమ్మీగా ఉందిరా బట్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సూపర్ టేస్ట్ అమ్మ ఏం చేస్తుంది గోధుమలతోటి పూరి చేస్తుంది బయట ఏం దొరుకుతుంది మైదా దొరుకుతుంది మైదా ఇస్ వైట్ పాయిజన్ వెంటనే కార్బోహైడ్రేట్స్గా మారిపోతుంది వెంటనే షుగర్గా మారిపోతుంది ఎక్కువ ఎక్కువ తినేస్తాం పూర్వకాలం నేల మీద కూర్చుని తినేవారండి నేల మీద కూర్చున్నప్పుడు ముందు కొంగుతాం వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే త్రీ ఫోర్త్తే తినగలిగేవారు త్రీ ఫోర్త్తే తినగలిగేవారు వన్ ఫోర్త్ ఎంటీగా ఉండేది దట్ ఈస్ ద లా అండ్ యోగా అది అవసరం అది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే మీకు ఎంత కావాలో అంత తినాలి మిగతా ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వదిలేయాలి ఇప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ వచ్చాక స్ట్రైట్గా ఉంటుంది కడుపు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా లాగిన్ చేస్తున్నాం పూర్వకాలాలు వంకాయం కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తింటే మెతుకుల్లా బయటకు వచ్చాయి కాబట్టి తినేవారు కాదు ఇప్పుడు లావు ఉన్న వాళ్ళు తినవలసి వస్తే ఏం చేస్తున్నారు బఫే పెడతాడు ముందు వంగడం లేదండి ఆ ముందుగా వంగిన యొక్క చేతి ప్లేట్ని కూడా ఎలా పెట్టుకుని తినేస్తున్నారంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ టెన్ పర్సెంట్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెడుతుంది అంటారు మరి ఇది అమ్మి టమ్మి లాగా ఈ టమ్మీలు ఎక్కువైపోతుంది ఈ అమ్మి ఎమ్మీగా తింటాం ఈ టమ్మి ఇంకా పెడుతుంది మళ్ళీ ఈ అమ్మి ఎమ్మీగా తింటాం ఈ టమ్మి ఇంకా పెరిపోతుంది ఈ అమ్మి ఎమ్మి ఎమ్మి టమ్మి 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 డయాబెటీస్ నీకు వచ్చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది ట్రైగ్లిజరాయిడ్స్ పెరిగిపోతాయి కింద ఎనకాలు రెండు వస్తే ముందు ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి మితమైన ఆహారం తీసుకోవాలి ఎక్కడైనా సరే నువ్వు ఎంత తింటావో అంతకంటే త్రీ ఫోర్త్ మాత్రమే తిను వన్ ఫోర్త్ ఆపే వద్దు అప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది అంటే చాలా చలాకిగా యాక్టివ్గా బరువు లేని వాడికి ఒకటి గల్లు తేలినట్టుంది అలా ఉంటాం ఇంకా తర్వాత ప్రిన్సిపల్ లాగా వచ్చేటప్పటికి ఏమంటుంటే ఆస్యం దివ్య ఔషధం ఆస్యం దివ్య ఔషధం ప్రపంచంలో అన్నిట్లకంటే హ్యాపీగా ఉంచేది ఏంటంటే నవ్వు హ్యోమరసం హ్యామరసం కాదు సుత్తు కొట్టడం కాదండి హ్యోమరసం చక్కగా హాయిగా కల్మషం లేకుండా నవ్వక పళ్ళు ఎలా పెడితే నవ్వు అనుకుంటున్నారు చాలా మంది కాదండి అది కళ్ళు మొక్కు నీ కళ్ళు చెబుతున్నాయి నువ్వు ప్రేమి నీ కళ్ళు చెబుతున్నాయి నువ్వు నవ్వావని సంతోషంగా ఉన్నావని ద్వేషంతో ఉన్నావని పగతోటి ఉన్నావని కోపంతో ఉన్నావని అన్నీ నీ కళ్ళే చెప్పేస్తాయి 
కాబట్టి కళ్ళు రెండు వందల భాషలు మాట్లాడితే నువ్వు హాయిగా నవ్వు అంటే కళ్ళల్లో గ్లెట్టరింగ్ ఐస్ అంటారు నక్షత్ర డైమండ్ లో ఐశ్వర్య రాయ కళ్ళు ఎలా ఉంటాయో అలా సో హాయిగా నువ్వు నవ్వు ఎదురాలు నవ్వించు నువ్వు ఆనందంగా సంతోషంగా ప్రేమ కొండు ఎదురాలు ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంచు ఎప్పుడైతే ఈ నాలుగు ప్రిన్సిపల్ పాటించారో నీకు నీలో నిరాశ కానీ నిష్ప్రవలు కానీ ఆ నిరుత్సాహం కానీ అసంతృప్తులు కానీ ఏమని ఉంటే పటాపంచు లేకపోతే అది పెద్ద యోగా అండి అది నవ్వు లేనివాడు రోగి నవ్వగలిగిన వాడు భోగి నవ్వించేవాడు యోగి అంటాడు ఒక కవి సో నవ్వు లేకపోతే నా మొక్క నా ఇష్టం డెప్ప మొక్కతోడు ఉంటా చూడు నా మొక్క నా ఇష్టం అని ఎలా పెట్టుకుని ఉంటారు రాక్ ఫేస్ వాళ్ళు రోగులు అవుతారు హాయిగా నవ్వారు అనుకోండి వాళ్ళు భోగులు అవుతారు ఎదురోళ్ళని నవ్వించగలిగారు అనుకోండి మహానుభావులు యోగులు అవుతారు కాబట్టి ఈ నాలుగో ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళు ఏంటంటే నిరంతరణిలో కార్టిజోల్స్ తగ్గిపోతే ఎండార్ఫిన్స్ అనే పెయిన్ కిల్లర్స్ రిలీజ్ అయ్యి నిరంతరం నొప్పి లేకుండా తలనొప్పి లేకుండా ఒళ్ళు నొప్పులు లేకుండా పనిచేయగలుగుతూ ఆడుతూ పాడుతూ పని చేస్తుంటే అలుపు సలుపేమున్నది సంతోషం సగం బలం అంటారు కాదండి సంతోషం పూర్తి బలం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బలం సో ఆడుతూ పాడుతూ నవ్వుతూ బతకాలిరా తమ్ముడు నవ్వుతూ పని చేసుకోలేరా నవ్వుతూ హోంవర్క్లు చేసుకోవాలరా నవ్వుతూ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వాలరా నవ్వుతూ నువ్వు ఎదర ఇవాళ్ళక హెల్ప్ చేయాలరా నవ్వుతూ చేయాలి ఎప్పుడు కొట్టుకోకం కాదు ఆల్వేస్ బి చీర్ఫుల్ శ్రీకృష్ణ ఫిలాసఫీలో ప్రధానమైన ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఏ ఏ రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్లో కానీ లేదా ఒకటి క్యారెక్టర్స్లో కానీ లేని క్వాలిటీ ఏంటంటే పురాణ పురుషుల్లో కానీ మరొకటి కానీ శ్రీకృష్ణ శ్రీకిస్ ఆల్వేస్ చీర్ఫుల్ ముఖం చిద్విలాసం మందహాసం ధరహాసం అబ్బో ఈ నాసాలు అన్న అన్యాసాలు ప్రాక్టీస్ చేయండి అర్ధ ముందు ప్రాక్టీస్ చేయండి నీ మొక్కలు ఎప్పుడు రంగు రుచి చక్కతను ఉంటుంది లాస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే సాసన్ చేర డెంబక రాక్ కుమార్ లభించను మర్చిపోకండి మొనోటోనస్ లైఫ్ వెంచర్స్ అడ్వెంచర్స్ అని రెండు రకాలండి వెంచర్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ అంటాం ఎంటర్ప్రైన్యూర్ ఎంటర్ ప్లస్ పెయిన్యూర్ అంటే టేకింగ్ రిస్క్ అని బిజినెస్ అంటే టేకింగ్ రిస్క్ అని ఎంటర్ ప్లస్ ప్రెన్యూర్ అంటే ఎంటర్ అంటే టేకింగ్ ప్రెన్యూర్ అంటే రిస్క్ అని రిస్క్ టేకింగ్ అని అర్థం ఎవరైతే రిస్క్ చేస్తారో అది వ్యాపారం అంటున్నాం వెంచర్ అడ్వెంచర్ సాహసం చేయరా డెంబక రాక్ రోజు సాహసం చేయగలదా కాబట్టి నిరంతరం వెంచర్ చేస్తుంటాం అడప దడప అడ్వెంచర్ చేస్తుంటాం ఎందుకు అడ్వెంచర్ చేయాలంటే అప్పటి వరకు యాంత్రికంగా మొనోటానస్గా అబ్బా లైఫ్ ఈజ్ బోరింగ్ లైఫ్ ఈజ్ అనుకున్నప్పుడు మనకు అప్పుడప్పుడు అడ్వెంచర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే తెలియకంటే మనలో ఏమవుతుందంటే కొత్త ఉత్సాహం ఒక మిస్టరీ లాగా మనలో ఉన్న శక్తులు బయటకు వస్తుంటాయి మనలో ఉన్న అనుభూతులు బయటకు వస్తే మనలో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు బయటకు వస్తే బ్రెయిన్ బాగా రిలాక్స్ అవుతుంది అప్పుడు చూసుకోండి ఉంటుంది మళ్ళా కొన్నాళ్ళు వెంచర్స్ మళ్ళా అడ్వెంచర్ అలా మనం టూరిజానికి వెళ్ళడం కానీ హిమాలయ పర్వతాలకు వెళ్ళడం కానీ సాహస క్రీడలు కానీ దూరంగా వెళ్ళడం కానీ లేదా కొట్టే బిజినెస్లో కానీ ఆరు ఏదైనా వర్క్ల్లో కానీ ఆరు ఏదైనా ప్రొఫెషన్లో కానీ ఎప్పుడు చేయింది చేయడం కానీ మనకు అస్సలు రాంది కొత్తగా నేర్చుకోండి ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్వెంచర్స్ రొటీన్గా మనకు తెలిసిన పని చేసుకుంటూ పోతే యర్ ఓకే నీకు స్కిల్ బాగా ఉంటుంది చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ పోతా బట్ ఇంకొక డిఫరెంట్గా చేసే పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు సాహసం చేరే డెంబక్క రా కుమారి లాభించాను సాహసం చేయడం డెంబక్క ఆరోగ్యం లాభించాను సాహసం చేయడం రాక పునరుత్పత్తి లాగా నూతన ఉత్సాహం లభించను ఇంకెందుకు చేయండి ఐదు సూత్రాలు పాటించండి పంచసూత్రాలు పాటించండి ఆయుష్మాన్ భావ దీర్ఘాయుష్మాన్ భావ శతమానం భావతి నిండు నూరేళ్ళు మీరందరూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా సంతోషంగా మీరు బతుకుతూ పది మందిని బతికించాలని కోరుకుంటూ మీ క్రాంతికారు